ഹൈ മാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ നമ്മൾ മേടിനടുത്തുള്ള കുറവൻ കുർത്തി സ്റ്റാച്യൂന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് ആദ്യം ആമപ്പാറ അതുപോലെ രാമക്കൽ മേടിന്റെ അപ്പർ സൈഡ് എടുത്ത് ആ കാണുന്ന അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ബാക്കി സംഭവം കൂടെ കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിലെ റിസോർട്ടിലാണ് കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിലെ വേറെ പിള്ളേരാണ് റിസോർട്ടിലെ അച്ഛന്മാരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഹായ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അമ്മ ഞാൻ അനിയനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് എൻ്റെ കസിനാണ് രാമൻ പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് കാലവരി മോണ്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് സ്പാരോ സ്യൂട്ട് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയാണ് റൂം എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയത് കട്ടപ്പനയിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കാണാം ഞാൻ എന്റെ ബ്രോ പിന്നെ വല്യമ്മയുടെ മൂത്ത മോൻ ഇത് ഇളയ മോൻ എന്റെ വല്യമ്മ എന്റെ വല്യച്ഛൻ മമ്മി നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് ഈ ജീപ്പില് ബേക്കിൽ വേറൊരു ജീപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഹോട്ടൽ മാസ് ഹോട്ടൽ ഹലാൻ നമുക്ക് ഇനി നേരെ അകത്തോട്ട് വരാം ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാം നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ഇതിലാണ് പോകുന്നത് ഇടുക്കി റോക്കേഴ്സ് ഇടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഗാലവരി മുകളിലോട്ടല്ല പോകുന്നത് രാമക്കൽ മേലിലോട്ടാണ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആമപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആമപ്പാറ ആ സൈഡിലോട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം നമ്മളങ്ങനെ താഴോട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വഴി അറങ്ങി കണ്ടിട്ട് താഴെ പോകാം നമ്മൾ ഈ പാറയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം എന്താണ് സംഭവം നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ മഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇത് ഈ പാറയുടെ ഷേപ്പ് ആമയുടെ ലുക്കിലാണ് അതാണ് ആമപ്പാറ എന്ന് പേര് വന്നത് വിൻമില്ലൊക്കെ കാണാം അടിപൊളിയാണ് ഇതാണ് ആമപ്പാറ ആമപ്പ ആമയുടെ അതേ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കുന്നത് ആമപ്പാറ ഇത് വനവാസ കാലത്ത് രാമലക്ഷ്മന്മാർ ഇവിടെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് വന്നതാണ് ഐതികം പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോലെ വെള്ളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാമക്കുൽമേട് യഥാർത്ഥ രാമക്കുൽമേട് അവിടെ അത് സമുദ്രടുപ്പ് ഇതിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് രാമക്കുൽമേട് കല്ലിന് അവിടെ നിന്നാൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വ്യൂ തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് കാണാവുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് വ്യൂ തേനീ ജില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യും അത് കാണാൻ പറ്റും മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ വെള്ളം ശേഖരിച്ചിരുന്ന ഇത് അവിടുത്തെ പമ്പ് ഹൗസ് അതെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ രാമക്കൽമേലിലോട്ട് പോകാം ഈ ആമപ്പാറയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഗൈഡാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് രാമക്കൽ മേടിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം 
രാമക്കൽ മേടിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാറ്റിന്റെ വേഗത കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്നും ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു മൂന്നാർ തേക്കട റൂട്ടിൽ നെടുംകണ്ടത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് രാമക്കൽ മേട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരമാണ് രാമക്കൽ മേടിനുള്ളത് എല്ലാ സീസണുകളിലും മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇവിടെ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഇത് രാമക്കൽ മേടിനെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാറ്റാടിപ്പാട മേഖലയാക്കി മാറ്റി മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ വന്ന രാമക്കൽമേട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാറ കുറച്ചു സമയം രാമക്കൽമേടിന്റെ അതിവിശാലമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ കുറവൻ കുറത്തി മലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു നമ്മളിപ്പോ കുറവൻ കുറത്തി സ്റ്റാച്യൂന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അഡൽട്ടിന് ട്വന്റി ഫൈവും ചിൽഡ്രന് പതിനഞ്ചും ആണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിനും പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രാമക്കൽ മേടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുറവൻ കുറത്തി സ്റ്റാച്യൂന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് പനോരമിക് വ്യൂവും അതുപോലെ നമുക്ക് തമിഴ്നാടൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും തമിഴ്നാട് ഫുള്ള് നമുക്ക് നല്ല ഒരു വ്യൂ ആണ് അതുപോലെ വിൻവില്ലുകൾ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ ഇത് മലമുഴക്കിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ രാമക്കൽ മേടിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ രാമൻ തന്റെ വിശുദ്ധ പാദം വെച്ച സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലെ രാക്ഷസ രാജാവ് സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ പതിനാല് വർഷത്തെ വനവാസത്തിനിടെ രാമൻ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഉള്ളത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ കുറവൻ കുറത്തി മല കുറവൻ മലയും കുറത്തി മലയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇടുക്കി ആർച്ച ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഫുള്ള് പുൽമേടുകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും നല്ല പീസാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് സമയം ഇപ്പം ഒന്നരയായി ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങ് നിൽക്കുവാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകും അവിടെ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വഴിയെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിച്ച ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഈ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഹാള് പോലെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ കമ്പം തേനിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നേരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ കമ്പത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെത്തി കഴിച്ച് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങി തോന്നി ഇതാണ്ട് ഒരുത്തനെ കണ്ട ഞാനും അത്യാവശ്യം ഉറങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണി നമ്മളിവിടെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലോട്ട് കയറി കാണിച്ചു നമ്മളങ്ങനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ മുന്തിരികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് പറിച്ചുകൂടാ പറിച്ചുകൂടാന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിലിനുള്ള സംഭവമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതുപോലെ പിന്നെ അവിടെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് മുന്തിരി കിലോയ്ക്ക് സെയിലുണ്ട് പൈൻ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് പൈൻ ജ്യൂസ് എല്ലാം അവിടെയൊക്കെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചു തരും കൊള്ളാം നല്ല വൈബുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കളറൊന്നും ഇല്ല കണ്ടാ പക്ഷെ നല്ല എങ്ങനെയുണ്ടാ സൂപ്പർ 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 അല്ല വൈബുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ സെയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ജ്യൂസ് എല്ലാം അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കയറാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അതാ ഇതുവഴിയാണ് കയറാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇവർക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കയറത്തില്ല കാരണം ഈ വരുന്നവരൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറിച്ച് തിന്നുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ റൂമിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പം ബാക്ക് ടു റൂം ഇത് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്
ഹോട്ടലിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മളിവിടെ ഇടുക്കി ഡാമിൽ വന്നതാണ് ഡാമിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൺ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഇടുക്കി ഡാം അതുപോലെ ദോ ആ കാണുന്നത് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഫിലിമിലെ ഫയർ സീൻ ഒക്കെ നടന്ന ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇത് കുറത്തി മലയും ദോ ആ കാണുന്നതാണ് കുറവൻ മല ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആർച്ച് ഡാം ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമിന് ഷട്ടറുകൾ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്താണ് ചെറുതോണി ആർച്ച് ഡാം വരുന്നത് അതാണ് ഈ ജലനിരപ്പ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഡാം ഇതിന് ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഈ ഗുഹ വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോകാനുള്ളത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് ഈ ചെറുതോണി ഇടാൻ വരുന്നത് പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ട് ബ്രോ വിശക്കണല്ലേ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കുവാണ് ഇടുക്കി ഡാമിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ സ്ഥലത്താണ് പോയത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് എന്നിട്ട് നേരെ വീണ്ടും ഇവിടെ കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പോകാനുള്ളത് ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കയറി അങ്ങ് ടോപ്പിൽ എവിടെയാണ് ാണ് പോകുന്നത് ജീപ്പിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ കയറി പോയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അനിയൻ പിന്നെ രാമൻ പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവർ ഏട്ടനും ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മഴ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വൈബ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുരിശൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മഴക്കോളുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാർന്നുകൊണ്ട് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് താഴ്വാരം ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ് നല്ല മഞ്ഞായി ഫുള്ള് ഇടുക്കിയിൽ നമ്മള് നമ്മള് പലയിടത്തും പോയി പക്ഷെ മഞ്ഞൊന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് മഞ്ഞൊന്നായത് ഇതാ നമ്മൾ കയറി വന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞായി രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല വൈബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ടോപ്പിലോട്ട് വരുവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അതോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ താഴ് കാണുന്നതെല്ലാം ഇടുക്കി റിസർവയർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് കാരണം നമുക്കൊന്നും കാണാൻ വയ്യ ഈ മഞ്ഞൊന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മഴ മഴയും വന്ന് മഞ്ഞും വന്ന് പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം മഞ്ഞ് മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഐഡൻറ്റികൾ കാണാത്തൊരു ഇപ്പം മഴ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതോ അവിടുത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടോ മടി പൊളിയാണ് വീണ്ടും മഞ്ഞായി മഴയും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷ്വല് കാണാൻ പറ്റുമെന്തോ മഞ്ഞൊന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളി വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ റിസർവയറിലെ ഈ വെള്ളവും അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോവാണ് കാരണം ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലത്ത് പോകണം നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചുരുളി ടണലിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം വഴിയാണ് നമുക്ക് ടണലിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സൈഡില് ഇതുവഴി വേണം പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം നിക്കൂല പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും ഇനി വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോകാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വഴിയൊക്കെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ആണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടല്ലോ നമുക്കാർക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്
ഈസി ഇവിടുത്തെ വൈബ് ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കാണത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇനി ഒരു തൂക്കു വലത്തിൽ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനായ ഒരു തൂക്കുവലത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അയ്യപ്പൻ കോവിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സൺസെറ്റ് സമയത്ത് എത്താന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എത്തിയപ്പോൾ താമസിച്ചു പോയി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു തൂക്കുവലമാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ വല്ലതും കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഇതിനടുത്തൊരു അയ്യപ്പൻ കോവിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴുകൂടെ പെരിയാറ് നദിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും കാണത്തില്ല കണ്ട അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങുവാണ് എന്നിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് സംഭവം ഇത് കണക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇടുക്കി ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഞാനും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിൽ ഈ കട്ടപ്പന ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോയിരുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തെ സിമ്പിൾ ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബായ്